Hola a todos, bienvenidos a otro video informativo acerca del síndrome de Tourette. Hoy voy a compartir con ustedes cosas que empeoran mi Tourette. Estar enferma, esto incluye tener gripa, alguna infección, haberme caído o lastimado, herido. El Tourette está conmigo y me acompaña todos los días de mi vida, pero al estar enferma con una gripa o una infección... Mis tics aumentan, empeoran, los tengo más fuertes, con más frecuencia. Segundo, cuando tengo mi periodo o mi ciclo menstrual. Hay mujeres que dicen, no, el tener el periodo no les influye en nada, no les cambia nada. Eh, en mi caso, sí. Cuando tengo mi ciclo menstrual, mis tics uh, explotan. Eh, tengo muchos más tics, tengo muchos movimientos de cuello. Me siento súper agotada. Tengo muchos más tics y de por sí tener mi periodo me hace sentir agotada, cansada y los cólicos, los dolores, todo se junta y eso hace que mis síntomas sean más severos. Tercero es sentir miedo. El sentir miedo de alguien o si se me aparece un animal que desconozco. Eso hace que mis tics exploten, mis piernas me empiezo a mover, mover más. Cuarto, no poder conversar cómodamente. Si estoy hablando con alguien acerca de algo importante, un proyecto o me están haciendo una entrevista y por alguna razón alrededor mío hay personas que no me siento cómoda alrededor de ellos, posiblemente voy a tener muchos tics y van a llegar muchos más tics y van a impedir que la entrevista o el proyecto, la reunión o conversación fluya pues de forma fluida, más rápida, porque voy a tener más tics. Número 5. Algunos alimentos. Hay alimentos que explotan mi Tourette, explotan mis tics y me los empeoran de una forma increíble. Número 6. Muchas personas queriendo hablarme al mismo tiempo. Las personas saben que tengo trastorno de procesamiento auditivo. Saben que no oigo. Entonces leo labios y expresiones faciales y lo que alcanzo a captar por mis audífonos. Pero las personas que ya me conocen, que ya saben y siguen, o sea, haciendo esto, mis tics empeoran y explotan porque me pongo de mal genio, me frustro, me estreso, porque no entiendo por qué no entienden que no puedo comprender lo que todos me dicen a la vez. Solamente puedo una persona a la vez. Y lo último y no menos importante, sentir hambre. Si yo siento hambre, mis tics, uh, o sea, yo tengo que comer. Entonces siempre ando con algo para comer. Pero si estoy, si estoy en una reunión importante y tengo hambre, eh... Tengo que comer. Estas son cosas que hacen que mi síndrome de Tourette y mis tics exploten y aumenten en cantidad. Si hay cosas que hacen que tus tics sean más frecuentes y más severos o que se pongan peor, que yo no haya compartido en este video, por favor, compártanlo en la sección de comentarios. Los quiero mucho. Eh, recuerden suscribirse a mi canal, compartir mis videos y lo más importante, todos los días tratemos de ser la mejor persona que podamos ser. Nos vemos en un próximo video. Chao.